In Psalms 103, it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Bless the name, O oh my soul. Parang wala kayong papuri. Papuri sa Diyos. Last week, tayo po ay may social distancing pa. Pero ngayon ay magkakadikit na po. At uh, purihin ng Diyos na ay magkakasama sa panambahan ngayong umaga. Uh, sino po excited sa araw na ito? Yes, excited po tayo. Dahil ito ang kauna-unahang uh, uh, magkakasama na po at 100% capacity ang ating pong mga services. Uh, hindi, lang mga, hindi lang po tayo ang 100% ang uh, capacity. Kasama po ang ibang mga churches. They started March 20 para po sa ganitong gawain. And let us continually pray na manatili nga po tayong tagumpay laban dito sa COVID-19. Are you praying for that? Amen. Gusto nating tagumpay tayo. Kaya kahit tayo nasa ganito ng sitwasyon, new normal, hihintayin natin ang panahon na papayagan na po tayong magtanggal ng mask. Pero habang wala pa pong sinasabi, ay maglagay pa po tayo ng mask para po sa ating uh, kabutihan din. Meron po tayong mga kakilala na nasa Amerika, sila po ay nagtatanggal na ng mask. Uh, pinapayagan na po sila ng gobyerno. Pero tayo, hindi pa po binibigyan ng go signal, so let us keep on wearing our mask. Now, today is a special day as well, dahil uh, mamayang alas 11, meron po tayong tinatawag na ordination celebration ng ating mga satellite pastors. Patayuin nga po natin si Pastor Rodney Liboon. Pakitayo po. Ayan. Uh, si Pastor Jerome Barcelon and si Pastor Roy Villarreal. Ayan. So purihin ang Diyos, tayo po ay mag- makikigalak uh, sa ating pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng isang ordination service. At ako po'y nagpapasalamat dahil ang inyong mga kanya-kanyang mga churches, uh, mga miyembro, ay dumalo sa ating pong gawain. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Bless now, O Lord, yung aming pong pag-aaral ng iyong salita, nawa sa gabay ng banal mong spirito, ay makita nga po namin ang katotohanan ng iyong salita at may isa pamuhay din po namin ito sa tulong ng kapangyarihan ng banal mong spirito sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo at sa iyong divine words, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin para sa gayon kami ay mamuhay ng tagumpay. Salamat o Diyos, itong aming prayer in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay How wise are you? Taken from James 3, 13 to 18. Uh, para po sa mga maaring ngayon lang po ako nakita o kaya hindi pa po ninyo ako masyadong kakilala, uh, nais ko pong magpakilala sa inyo. No? Ako po ay isang ininyero. Ang una ko pong EE ay electrical engineering. Nagtapos po ako sa Mapua noong 1983. Kaya lang, may ibang plano ang Diyos sa akin. Uh, ako ay naanyayahan dito sa Gospel Church of Manila maging assistant pastor 
At dahil ang aking training ay sa campus ministry lamang, ang naisip ng senior pastor natin na si Pastor Edwin Ormeo ay ma-enroll ako kasama yung church secretary na si Grace Lasafin nung araw at kami nag-aral doon sa Capital City Baptist Church ng Evangelism Explosion. That was November of 1985. So yun po yung aking pangalawang EE. Una ay electrical, engineering. Pangalawa ay evangelism explosion. At dahil kung pamilyar po kayo sa EE, kayo po'y palaging nagme-memorize, kami po yung partner sa memorization. Ang nangyari, nagkaroon ng pangatlong EE. Emotional explosion. So, kinasal po kami December of 1986. Okay? So, yun po yung pangatlong EE. So, kami po yung naglilingkod dito sa Gospel Church of Manila. As years continued, ang ating pastor, si Pastor Edwin Ormeo, ay nakita yung imbitasyon ng Diyos na siya ay magtanim ng gawain sa Amerika. Dumating ang panahon sa buhay ng simbahan ay uh, nakita nila na mahirap yung nasa malayo siya at naandito ang simbahan. Kailangan na ng maaring magkaroon ng isang pastor na mga ngalaga dito sa church. So they started to scout many, many senior pastors. Kaya lang wala nga po silang makuha. And then eventually, naisip nila, uh, kahit bata pa ito si Pastor Greg, siguro uh, panahon na na ma-ordain siya sa ministry and mabigyan siya ng responsibility para pangunahan ang Gospel Church of Manila. So noong 1992, katulad ng gagawin ngayon dito sa ating mga pastor, ako po ay naordinahan dito po sa Gospel Church of Manila. So, nung minemeditate ko po ito, 1992 hanggang ngayon, I have been ordained for 30 years already. No? So, napakatagal na pala. And, uh, ano pong ibig sabihin ng pagiging ordained? Kapag ikaw ba ay ordained, nagkakaroon ka ng special power kasi ang nakadikit na sa yung pangalan ay reverend, no? Kapag ikaw ay reverend, ang tanong, ang buhay ba nung tao ay reverend? Uh, meron bang kakaibang nangyari kapag ikay na ordinahan? Tandaan po nating lahat, ito pong mga pastor ninyo na inordain ay katulad din po ninyo. Tao lang din. Kaya lang, kami na mga manggagawa, nananalangin po kami na ang aming mga buhay ay magsilbing modelo sa inyo na kayang ipamuhay ang buhay na tagumpay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede ba yon? So, para po sa mga kakilala ko dito, maaring nagmamasid sa aking buhay, For the past 30 years, I am eternally grateful na sa biyaya ng Diyos na ipamuhay ko po yung isang sinabi ng ating Panginoong Yesus, abundant and meaningful life, showing it, displaying it in the community of Gospel Church of Manila. For the past years of my life, Since 1985, ay tunay ngang nagkasama-sama po tayo dito and na, na ipadama natin yung pagmamahalan natin sa isa't isa at pagmamahalan natin sa Panginoon. I hope yung pong mga tumagal at nakakilala sa akin, nagkaroon kayo ng personal na conclusion. Itong si Pastor... Ordinary lang yan. Kaya lang, dahil siya ay nagnanais 
magpasakop sa kapangyarihan ng banal na spirito dahil siya ay nagnanais lumago sa salita ng Diyos, dahil siya ay nagnanais na ipamuhay ang utos ng salita ng Diyos, tunay ngang nakita natin na posible pala ang buhay kristyano. Maraming nagsasabi na ang buhay kristyano ay imposible. Yes, in our own power, it is impossible. Pero, sinasabi, God will handpick people at sasabihin, pwede. Ordinary as they are, pwede. And by God's grace, sila ay magiging instrumento para sa gayon maipakita yung heavenly wisdom. And it is my prayer na itong ating mga pastor na i-ordain, kasama ang kanilang mga miyembro, will pray for them, will continually encourage them na kung ngayon pa lang sila mag-uumpisa, 30 years from now, ako po ay 90 years old na, 30 years from now. So kung sila magsasalita rin at sasabihin nila, 30 years after my ordination, I have lived a life that is victorious. I have lived a life that glorified God na yung aking mga miyembro, nagkaroon sila ng modelo kung paano lumakad bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga, ang ating topic today is about how wise are you. Sana nawa, magkaroon po tayo ng pagkakataon, we will make a conclusion, ito talagang aming manggagawa na imodelo sa amin what is to be wise and understanding. Please open your Bibles to the book of James, chapter 3, 13 to 18. Diyan po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. And ang ating pong focus today would be our behavior displays whether our wisdom is heavenly or earthly. Our behavior displays whether our wisdom is heavenly or earthly. Kaya ang tanong po natin ay, Who among you is wise and understanding? Yan din po yung ninanais ni Apostle James. Gusto po niya na sa kanyang pagsusulat, ito ay magiging gabay para sa ating lahat para makita paano ba na ipapamuhay itong Christian wisdom in real life. So ang tanong niya, who is wise and understanding among you? Sabi po sa verse 13, who is wise? Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior, his deeds in the gentleness of wisdom. Let him show by his good, his fine, his praiseworthy behavior. Pag sinabing behavior, ito po yung pang-araw-araw na behavior. Yan po ay nakikita sa bahay, nakikita sa simbahan, nakikita sa trabaho, o saan man siya naroon, let him show this by his good behavior. Ang kanya pong deeds, ang kanyang works, ang kanyang acts, ang kanyang words, in the gentleness of wisdom. Ibig sabihin, nakikita po yung pagpapakumbaba, nakikita po yung Uh, pamumuhay na meron pong karunungan. Sa ating pong pag-aaral, sa lumang tipan, nagnais ang Diyos na maglagay din ng isang modelo na isang wise and understanding nation. At sa aklat ng Deuteronomy chapter 4, 5 to 8, it says, See, I have taught you statutes and judgments just as the Lord my God commanded me that you are to do these things in the land where you are entering to take possession of it 
Sa so verse 6, ang sabi, So keep and do them, for that is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it as is, as is the Lord our God whenever we call on Him? And what a great nation is there that has statutes and judgment as righteous as the whole law which I am setting before you today. Ano pong sinasabi ni Moses? Uh, sinasabi lang niya na nagbigay ang Diyos ng mga kautusan at kapag ikaw at ako ay sumunod doon sa kautusan bilang isang nation. Sinasabi sa people of Israel, if you obey them, may mga magmamasid. Titingnan nila, bakit kakaiba ang nasyon ng Israel? Bakit kakaiba ang kanilang pamumuhay? Sa kadahilanan nga na meron po silang laws, meron silang statutes na gumagabay sa kanila. At kapag sila sumusunod doon po sa utos ng Diyos, people will say, itong tao na ito, wise. Itong nation na ito, wise and understanding. So, wise and understanding is reflected when you and I obey the commands of God. No? So, mahalaga po ito sa kadahilanan nga gusto natin na maging wise and understanding people. Hindi po yan dapat mailayo doon sa salita ng Diyos. If we obey God's Word, then not only individually, but even as a nation, we become a showcase of a nation that is wise and understanding. Ngayon po si James ay nagtuloy sa kanyang pagtuturo uh, dito sa James chapter 3. Negatively, binigyan muna niya ng description kung ano ang isang pamumuhay na maaring maunawaan natin na kapag ipinamuhay natin ito, masasabi ba natin wise and understanding or masasabi po natin na mukhang hindi ito wise and understanding. The first thing that I discovered is that our bad behavior displays earthly wisdom. Our bad behavior displays earthly wisdom. Ang sabi po sa verse 14, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, and demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. Ngayon po, si James ang kausap mga anak ng Diyos, mga Christian. So, dapat tayo po ang maaring pinapaalalahanan ni James kung saan dapat makitaan ang ating wisdom. Ngayon, meron pong binibigyang diin na dalawang pamumuhay na hindi po katangian dapat ng isang mananampalataya. Kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, dapat ito po ay maialis natin sa ating mga buhay. Ang sabi po sa verse 14, But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart. Sa ibang translation, if you have resent full jealousy. Meron kang malalim na resentment and jealousy against someone. And then, pag sinabing selfish ambition, meron ka pong hostility. Meron ka pong feeling of jealousy and rivalry na nasa iyong puso. 
Ngayon, ang sabi ni James, dapat hindi ito makitaan sa isang wise and understanding person. Therefore, do not be arrogant. Huwag kang mayabang kapag yan ay nakikita sa iyo. Because you lie against the truth. Ano po ang sabi ni James nung pinapaliwanag niya kung saan ang source nitong wisdom na ito? Ang sabi po sa verse 15, the, This wisdom is not that which comes down from above. Hindi po ito galing sa Diyos. Kapag nakikitaan ka ng bitter uh, jealousy, kapag nakikitaan ka ng selfish ambition, hindi po yung galing sa Diyos. It doesn't come down from above, but is earthly, natural, and demonic. So pag sinabi pong earthly, natural, and demonic, alam natin na wala po ang kilos ng banal na spirito. Alam natin na ang pamumuhay na ganito, sabi nga nila, marka demonyo. Demonic, no? So, mag-ingat po tayo kapag nakikitaan tayo ng ganitong pamumuhay. Ang tawag po ay bitter jealousy and uh, selfish ambition. Malinaw, sinabi sa Galatians, Now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, and as I have warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, malinaw na kapag naandyan pa ito, magtanong-tanong ka, ikaw ba talaga ay mananampalataya o hindi? Ang evil consequence of having bitter jealousy and selfish ambition, sabi po ng verse 16, For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. Nais ko pong ikwento dito sa ating mga pastor na hindi po ako exempted sa maaring panggugulo ng jablo. Tayo po bilang isang simbahan has been known to be a church that tries to discover paano ba ang isang simbahan maging malusog, matibay, lumalakad sa kalooban ng Panginoon. In the beginning years of Gospel Church of Manila and even until now, we have been using yung mga tools ng evangelism explosion and its discipleship emphasis. So yan po ay nag-umpisa noong 1985, nagpatuloy po yan hanggang ngayon. Kaya lang as we continually desire to know more, uh, one time dumating po dito sa Pilipinas si Pastor Rick Warren. Ako po ay nag-aaral noon sa ISOT Asia. By the way, magsa-celebrate po ang ISOT at ang ISG, IGSL ng 40 years of ministry. So kabahagi po ako doon na na-train po nila. So, noong 1996 ako po pumasok, sabi po ng mga leaders ng church, if you really want to be a pastor, you have to increase also your education. Hindi pwedeng electrical engineering. Kinakailangan mag-aral ka ng theology. So, ako po'y nag-aral ng theology. Anim na taong ko pong binuno. Kaya lang, parte ng pag-aaral na yon ay yung pag-contextualize ng purpose-driven paradigm in the Philippines. Yun ang aking professional internship. And because of that, pinag-aralan ko po kung paano talaga maging malusog ang isang simbahan at paano yung five purposes ng Diyos, evangelism, worship, fellowship, discipleship, and ministry, makita na balansyado sa loob ng simbahan. So from 1998 until 2004, Binubuno po namin yan para maging malusog nga ang simbahan. 
Noong 2001, ako po'y nabigyan ng pagkakataon na pumunta sa Amerika. Nanalangin po ako at sabi ko, Lord, napag-aralan ko itong libro na ito. Gusto ko naman makita kung ano talaga ang ginagawa doon sa simbahan ni Pastor Rick Warren. At napahintulutan naman ako na makapunta ron. At habang naandon, nagbibigay po sila ng award ng tinatawag na Church Health Award. Ibig sabihin, isang simbahan sa any part of the world na nakitaan ng kalusugan. Then by that year, 2001, bumalik po ako sa Pilipinas at nagsabi ako sa aking panalangin, Lord, nawa makwalify ang simbahan to be a church health awardee. So muli, sa tulong ng Diyos, nagtuloy-tuloy lang po, ang una ko pong ginawa sa mga manggagawa ng church, binigyan ko sila ng kanya-kanyang purpose. May evangelism purpose na pastor, may worship purpose na pastor, merong fellowship purpose, merong ministry purpose, and then meron din po kaming discipleship purpose. Kaya lang, as the years went on, napansin ko na yung mga pastor, focus lang sila dun sa kanilang purpose. Hindi nagkakaroon ng synergy. Ang isip ko, hindi ito maganda para sa mga pastor. So, pinalitan ko ulit. Sabi ko, dapat pastor in charge. Kung ikaw ay pastor ng 7 a.m. congregation, you think about the balance of the whole purposes in your congregation. So, sila ngayon ay uh, chinalange yung mga, mga members and the Lord truly blessed. We have healthy Services, umabot po tayo dito ng apat na service. 7, 9, 11, and 4.30. At yun po ay nagpatuloy. Kaya nga, nung 2004, in-acknowledge po tayo ng simbahan nila Pastor Rick na Church Health Awardee. Kaya meron po tayong nakalagay dyan na plaque na andun po kung gusto nyong bisitahin mamaya na recognition ng church. But in that journey, pag umaten po ako ng pang alas 7 na simbahan, na panambahan, dahil nga matibay na yung pastor ng 7am at gumagana na yung mga gawain ng 7am, minsan, hindi na po ako natatawag. Hindi na ako napapansin. Uupo lang ako doon at Matatapos ang simba, labas-pasok na lang ako. Ganon din ang nangyari ng alas 9, ng alas 11. Ngayon, bumubulong ang jablo. Ayan, hindi ka na nila kailangan. Patrain-train ka pa. Ngayon, wala ka nang silbi. Pwede bang bumulong ang jablo sa'yo? The devil can plant suggestive thoughts. So, siyempre, kapag ikay nakarinig ng ganong mga, mga pananalita, pwede mo ngayong i-entertain. And that can be a source of depression. Pero, sabi nga, ng salita ng Diyos, kapag ikaw ra may naririnig ng mga thoughts, you learn to bring it in submission to the Lordship of Christ. Huwag po natin kaagad-agad uh, i-entertain yung ating mga naiisip. Ipasakop po natin sa kalooban ng Diyos. Sabihin natin, ito ba talaga ay gusto mo? Then ang banal na spirito, mabilis din namang mag-comfort. Ang sabi ng banal na spirito, tingnan mo, dahil in mo sila, sila ngayon ay may kakayahan ng panghawakan ang simbahan. And during that time, 2004, yun po ang kapanganakan ng ating Vision 2020. Dahil nga po, marami na pong sumisimba, may dalawa na po ang mga pumupunta dito, dalawa ang kanilang pamasahe, and because of that, pamipamilya ang pumupunta dito, nakita namin na hindi po magiging healthy na ang kanilang mga bulsa ay nabubutas Because they just have to exert finances in their travel. 
Kaya po hinati namin ang Manila ng anim na distrito and then patuloy po ang pagtatanim ng simbahan. Yes, nabawasan ang Maine dahil nagpunta-punta na nga doon sa anim na distrito. Pero nanatili po yung ating pagsunod sa inuutos ng Diyos that the greatest means of fulfilling the Great Commission is by planting churches. So, tandaan po natin, kung hindi tayo maingat, maaring tamnan tayo ng tinatawag na jealousy. Kung hindi po ako naging maingat, kung ako po ay nag-harbor ng low self-esteem and low poor self-image, baka po napagbigyan ko ang bulong ng jablo. Kung hindi pa ako naging maingat, baka po ang iniisip ko ay selfish ambition lamang. Dapat ako lang ang sikat. Dapat ako lang ang kilala. Dapat hindi sila magsishare ng mga victories of how to become a good and uh, effective minister of the word. But again, the Lord was continually showing me na hindi yan ang nais ko. My agenda is not that you become selfish. Uh, pag selfish po tayo, uh, we want na walang mas magaling sa atin. Pag selfish po tayo, ang gusto natin tayo lang ang magaling. Tayo lang ang bida. Ang Panginoon, ang gusto niya, ang assurance niya sa akin, you raised well-rounded pastors. The best antonym for selfishness is selfless. You are selfless. You act without thinking about yourself. Instead, you are totally concerned with the needs of other people above your own. And you put aside your own ambitions to help someone else succeed. So nung iniisip ko po itong mensahe na ito, muli ako ay nagpapasalamat dahil nalampasan ko po yung ganong internal struggle and I have seen that by showing na hindi po ito nararapat na mangyari sa puso ko, bitter jealousy and uh, selfish ambition, na paglabanan po itong mga bagay na ito. In the New Testament, we find ito rin pong mga pananalita ni Apostle Paul saying na yung mga Kristiyano sa Corinth ay mga carnal or baby Christians. Sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 3, For you are still of the flesh, for while there is jealousy and strife among you, Are you not of the flesh, behaving only in a human way? Bakit po ito'y binabanggit? Dahil meron pong si mga tao na gusto kay Apollos, may gusto kay Paul, at nahati po ang simbahan. Now, when there is jealousy and strife, hindi po yan maganda. Ngayon po na tayo ay nasa tinatawag nga na new normal, Dati, kapag nakikita-kita yung mga pastor, ang tendency po ay mag-compare. Ilan na kayo sa simbahan? Hindi maiwasan na tanungin, how many are you? Para bang kapag malaki ang simbahan, tagumpay yung simbahan. Pag ang simbahan ay maliit, parang failure yung church. At dala-dala po yan palagi ng pastor. Minsan ay na lang makipag-usap ng pastor dahil kapag pinag-usapan na yung numero, ay nagkakaroon na ng comparison at nagkakaroon na ng uh, kakaibang damdamin. Ngayon po iba na. Ilan na ang view mo sa Facebook? Ilan na ang ano, ang like? Uh, nako, hindi man lang ni like o hindi man lang sila nanood. Apektado na naman si pastor. Ano ba 'yan? Naghirap ako mag-record, wala man lang nanood. So na andun po ang, uh, ang challenge ngayon. So again, let there be no jealousy among 
the workers of the Lord. Ngayon, kapag yan ay naimodelo ng pastor, ma dadala rin po natin ang ating mga church members even in their service to God. Kung ang climate ng simbahan is that wala pong bitter jealousy at wala pong selfish ambition, when the church executes yung kanila pong mga spiritual gifts and talents, nasasabi rin nila, we will not compare each other. Hindi kami magko-compete per service. We will just be doing what we do for the glory of God. Sana nawa, magawa po natin yan at may modelo sa ating mga miyembro. Sa aklat din ng Philippians, mapapansin natin na napakaganda ng disposition ni Apostle Paul. In Philippians chapter 1, 12 to 20, meron po siyang damdamin dito na uh, may mga tao nangangaral out of selfish ambition. Nakakulong siya, nakakarinig siya na may nangangaral ng out of selfish ambition. Uh, ngayon, merong mga nagdi-discourage sa kanya. Kaya lang, ang sabi nga ni Apostle Paul, What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And this I rejoice. So, ma-overcome po natin yung uh, challenge, lalong-lalo na kapag may nakikita tayong ginagawa ng kapwa manggagawa na out of selfish ambition, ang Diyos na lang ang bahala. Ang mahalaga, the gospel is proclaimed. Ano po ang ating principle dito? Our bad behavior displays earthly wisdom. Paano po natin ito i-apply? I will resist the lies of the devil for it will only lead to disorder and every evil thing. And pangalawa, I will ask the help of the Holy Spirit to reveal any bitter jealousy and selfish ambition in my heart and immediately confess them and ask for forgiveness. Kung meron pong na, na itatanim sa ating puso na selfish ambition and bitter jealousy, uh, wag po nating hayaan yang na mag-ugat at lumago dahil hindi po yan galing sa Diyos. Pangalawa would be our good behavior displays heavenly wisdom. Our good behavior displays heavenly wisdom. Ang sabi po sa verse 17, But wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruit, unwavering, without hypocrisy. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Again, uh, our good behavior displays heavenly wisdom and that is taken from John, uh, James 3, 17 and 18. So kung merong tinatawag na this wisdom is earthly, natural, and demonic, this is earthly, then meron din pong wisdom that comes from above. Heavenly wisdom. At yan po ay nawa, makita nga sa ating mga buhay. Uh, ang ating karunungan is pure, pertaining to being without moral defect or blemish. Ang ating karunungan ay peaceable, meaning tayo po ay sagana sa Uh, kapayapaan sa pag-iisip, ano? freedom from anxiety and turmoil. Pag sinabi pong gentle, we are gracious and forbearing. Pag sinabi pong reasonable, tayo po ay open to reason, willing to listen. Pag sinabi pong full of mercy, tayo po ay merong concern and kindness to people in need. Pag sinabi pong uh, good fruit, nakikita po yung ating uh, bunga ng mabuting gawa. And then of course, naandyan po yung 
uh, unwavering and without hypocrisy. Ngayon, when we think about this, ito pong lahat ng ito ay merong uh, binibigyang diin. Ang sabi, the seed of whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Kung ang uh, bitter jealousy and also selfish ambition ay nagkakreate ng disorder, nagkakreate ng all evil thing, in the same way, uh, on, on the other way, kapag ikaw ay merong heavenly wisdom, ang sinosomo sa iyong pagtitipon ay kapayapaan. Dahil sa iyong righteousness, nakikita po iyong bunga ng kapayapaan sa ating mga buhay. Let me try to share another journey. Uh, 30 years ago, itim pa ang buhok ko. 30 years ago, mas pogi ako. So, 30 years ago, bagong kasal kami ni Mrs. Uh, 1986. So, syempre, dahil bagong kasal, nagmi-minister ako dito. Ako po, bilang isang pastor, ay mapapansin ninyo na andun ako sa, ano, sa pintuan at mahilig ako makipagkamay. Mahilig din ako mag-beso-beso, uh, mahilig din ako mag- embrace no so dahil ano younger pastor naman ako parang uh, maaring nakita ko rin yon sa ating senior pastor mahilig din siyang magganon and assessing my my uh, yung tinatawag nating mga love languages dominant sa akin yung words at dominant sa akin yung uh, physical touch pero hindi ko pa po alam yon nung time na yon. Now, because of that, dahil bago lang kaming kasal ni Grace, palagi niya akong sinasabihan, huwag ka masyadong yakap ng yakap. Huwag ka masyadong kamay ng kamay. Huwag ka masyadong ano, uh, malapit sa mga ibang babae. Sabi ko, ikaw naman. Ano lang yon? Gawain ko lang yon bilang pastor. Sabi ni Grace, makinig ka sa akin. May tiwala ako sa'yo, pero sa kanila wala akong tiwala. So, talagang ano, talagang, ako naman, nag insist ako, eh yun ang aking way para ipadama sa kanila na mahal ko sila. So, kapag yung asawang lalaki at saka yung asawang babae nagpipilit sa kanya-kanyang pamamaraan, ano ang mangyayari? Away. No? Para po dito sa mga pastor na i-ordain, bawal awayin ang pastor pag Sabado. Dahil napakahirap magministeryo ng linggo na galing ka pa lang sa away. So, Bawal, ano bawal makipag-away pag Sabado. So talagang mahirap yung ganon. Kaya lang dahil nga sa part ko iniisip ko na ako ay nasa tama, I insist my ways and my wife kept on warning me. Uh, one time umaten po kami ng conference ng mga pastor. Nandun po ako, parang nakaupo ako sa isang ano diyan upuan. Nangangaral yung pastor na uh, patungkol sa pamumuhay ng isang manggagawa. And then uh, sinasabi niya na manatiling maayos ang pamumuhay ng mga manggagawa. And then bigla siyang nagtuturo. Sabi niya, you listen to your wife. Nakaturo sa akin. Nakaturo sa akin yung pastor. You listen to your wife. That will protect you. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi naman niya alam ang problema namin. Ang <laughs> sinasabi ko. Hindi naman niya alam na 
meron kaming challenge sa ganong bagay. But again, as I was thinking about that, true enough, the Lord used that to open my eyes na yung pagmamahal ng misis ko sa akin is simply saying, hindi ko naman ikaw pinagbabawalang mag-shake hands. Huwag lang yung masyadong beso-beso. Huwag lang masyadong embrace-embrace. Dapat, kung ano lang yung tama, appropriate, you do it. So with that, mapapansin ninyo, kapag nakikipagkamay, pag naglapat ang kamay, one, two, bitaw. Hindi na pwedeng Delikado po yun kapag tinagalan po natin. So, paglapat, one, two, bitaw. Dahil mahirap na po. Para po sa inyo na mga magagandang lalaki po ba itong ating mga pastor na mag-ordain? Magagandang lalaki, no? So, again, wives, huwag nyo silang aawayin pag Sabado. But continually be a source of protection that your wife, your husband will remain pure until Jesus comes. At makita sa inyong buhay na pwede pala, pwede palang maging tagumpay laban sa lust of the flesh ang isang manggagawa at yan din po ay maaaring maging modelo para sa lahat. So once again, hindi lamang po sa area ng purity, dapat sa, e, sa lahat ng binabanggit dito, dahil nanggagaling sa Diyos ang ating uh, wisdom from above, we are able to live out that kind of a life, overcoming the challenges of the common temptations of gold, glory, and girls. Marami na pong bumagsak. And it is just sad. So I pray for these pastors. As you think about your life moving forward, may God give you the victory that you need and finish well overcoming common temptations of gold, glory, and girls. Anong principle po natin? Our good behavior displays heavenly wisdom. Therefore, I will daily seek heavenly wisdom, for He is willing to give it liberally. And I will ask the help of the Holy Spirit, so I may live out the characteristics of heavenly wisdom. Isa po na nais kong bigyang diin in conclusion, ang sabi po sa part ng heavenly wisdom ay unwavering. Ngayon, kung tayo po bilang mga manggagawa will want to display heavenly wisdom. Sa panahon na kayo po'y nasasaktan, I saw this uh, sent to me. If pastors focus on their hurts, saan po ba nasasaktan yung mga manggagawa? Number one, on members of the church who leave church without a word. On members who speak badly of them behind their backs. On members who criticize their sermons and never take heed to them. On members who divide the church with gossip and intrigue. On members whose loyalty is to another church. On members who always complain about everything. On members who criticize their faults and never praise the good they do. On members who create group chats when they ridicule their pastors. On members who bring other members to another church. On members who are apathetic to the ministry of the church. On members who always resist the change that are being implemented in the church. 
on members who leave church because of work they land in answer to their prayers. On members who leave church because of their boyfriends who do not want to go to church. On members who cannot be corrected without leaving the church. On members who always give excuse. On members who just quit about responsibilities. On members who falsely accuse them of many things. On members who keep a secret hatred for them. On members who look down on them. On members who flatter them but never mean their praises. On members who are ashamed of them. On members who celebrate Pastor's Appreciation Month as a month to be good to the pastor since we have 11 more months to wish against them. On members who are too quick to judge them when they fail. So, nung iniisip ko ito, sa past 30 years, parang totoo. And there are times I am hurt. Now, pastors can be hurt too. And if they are not showing it, it is because they're trying to be strong for you. Thank God for pastors who do not focus on their hurts. They focus on the Lord, His vision, and the ministry instead. Christians, if your pastor is still in ministry, it is only because they focus on the Lord and not on the wounds, pain, hurts inflicted upon them by the very people they are committed to bring to heaven. Love your pastor. They have nothing in their hearts but love for the Lord and you. God bless you in behalf of all pastors who are silently suffering. Hebrews 13, 17 says, have confidence in your leaders and submit to their authority because they watch over your souls who will give an account. Do this so that their work will be joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. For Pastor Roy, Pastor Jerome, and Pastor Rodney, may you grow in wisdom. May you grow in understanding as years are added to you and the ministry that is entrusted to your care. Move forward 30 years from now. May people say, I have seen your life and truly you are one of those who is wise and understanding. Sabi nga po sa Isang post na nakita ko, Proverbs 13.20, One who walks with wise people will be wise, but a companion of fools will suffer harm. And Hebrews 12.14 says, Pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Our summary, our behavior this place, whether our wisdom is heavenly or earthly. Let us pray. Almighty God, seal these words in our hearts, and I pray as your pastors, workers, empowered by your Holy Spirit, claiming the resurrection power of Jesus, appropriating the promises of your word, live out a life full of wisdom and understanding. I ask in the name of Jesus, may this also be translated to everyone among us that truly we can experience abundant and meaningful life as we live in the center of your will. Lord, we want to be part of this group, wise and understanding. Thank you for all this that are available to make it happen. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.